。二零一零年七月七日凌晨五点，距离文强被执行死刑还有四个小时。这位曾经的公安局长，黑恶势力的保护伞再也没有了往日的威风。走入监狱之后，记者才发现他的头发已经白了大半，仿佛一夜之间就老了二十岁。人生的最后四个小时，文强经历了什么呢？文强被捕之后。一度拒绝外界的所有采访，直到死刑将至，文强才终于松了口。中国青年报的记者得到消息之后，连夜赶到了重庆。民警带着记者进入看守所，并叫起了转眼难眠的文强。穿着囚服的文强显得十分憔悴，眼神空洞。他机械地从床上爬起来，然后按照流程进行了穿衣、叠被、刷牙的工作。过去他是个雷厉风行、做事张扬的人，但此刻他的动作却异常迟缓。足足等了二十多分钟之后，记者才得到通知，可以进入单人囚室对文强进行采访。不过，虽然同意接受采访，可真正面对记者的时候，文强还是显得非常抵触。记者对他抛出了一连串的问题，而文强冷淡地说：“我一点准备都没有，你们提的问题不是一两句就能回答的。我马上就要出庭了，现在需要准备一下。”这让记者不由得叹气。看来，在这最后的四个小时，采访不到什么有价值的信息了。负责关押文强的看守所民警则对记者透露，这几天文强的精神状态起伏很大，并没有表面上看起来那么冷静。当时正是2010年南非世界杯的比赛期间，看守所里百无聊赖的文强对足球展现出了浓厚的兴趣。比赛期间，他雷打不动地蹲守着比赛结果。7月4号那天是德国和阿根廷的比赛，阿根廷输球之后，文强表现得颇为愤愤不平，在和民警讨论的时候。他甚至说，这中间肯定有赌球的嫌疑。除了足球之外，文强最喜欢的是看武侠小说，无论是金庸、古龙还是梁羽生的书，他都读过不少，对里面的情节记忆犹新。他和民警聊天的话题也无非就是足球和武侠。每当谈起这些的时候，他就很兴奋。作为一个犯人，他倒是显得有点过分热情了。不过，他的热情在七月五号之后就消退了，因为这一天。重庆方面宣布了对文强等人的处理结果，文强被开除了党籍和公职。得知这个结果的时候，文强竟然流了泪，这让民警非常诧异。随后，他的话便少了许多，他还是坚持看世界杯。不过，更多的时间，他在翻看自己的判决书，一遍又一遍反复的看。记者去采访他的时候，他依然不断的翻看关于他案子的卷宗，也不知要研究出点什么。当然，在七月七日的凌晨五点。文强还不知道自己的判决结果，宣判死刑是两个小时之后的事情。当然，纵横官场多年，文强对自己的结果应该有一定的心理准备。文强本人的起点并不高。1 9 5 5年，他出生于重庆一个普通家庭，家中有七个兄弟姐妹，这么多人口，却全靠父亲一个月十几块钱的工资养活，日子肉眼可见的不富裕。穷人的孩子早当家，文强也不例外。很多乡亲谈起文强的童年以及青少年时代，都无一例外地评价他懂事勤恳。怎么也没想到，他后来会和黑恶势力勾结在一起。文强命运的转折点发生在1977年，那一年他参加了高考，凭借优异的成绩进入了四川省公安学校。毕业之后，又顺理成章地进入了四川省的公安系统。他虽然年轻，但是仕途却意外的非常顺利。1992年。文强便已经成为重庆市公安局的副局长了，而九十年代的重庆并不太平，甚至可以说鱼龙混杂。由于市场经济的放开，加上大量外来人口的涌入，使得重庆的治安遭受了巨大的挑战。当时，很多灰色产业就借着这股经济发展的浪潮，悄然地在城市里生根发芽。黑社会也在这种混乱的环境之中开始兴起。一九九七年。重庆被划为了直辖市，重庆的黑社会则在这一年进一步的发展壮大，因为在这个时间节点上，又有大量的农村人口流入城市，这些人口普遍出身贫寒，受教育程度不高，谋生能力有限，但偏偏又年轻力壮，很容易被黑社会盯上，成为他们的发展对象。作为一名警察，文强的职责自然是扫清黑恶势力，为群众的生命安全提供保障。事实上，在那几年，文强的确立功不小。比如，一九九二年，文强便曾经带队侦破了重庆警匪枪案；一九九四年，中国第一盗案；两千年的重庆抢劫运钞车案，也都有文强的身影。能够身居高位，和文强那些年突出的个人能力也是分不开的。
。当时他是全国上下闻名的扫黑除恶英雄，可是英雄后来为什么又选择堕落呢？堕落当然不是一朝一夕的事情，而且对于文强来说，英雄本来就是个表象，声色犬马才是他真正的爱好。在工作的时候，文强性格上的缺点已经几次暴露，比如九十年代初。他就曾经因为同事升迁比自己更快，频频发牢骚；又比如他在县委工作的时候，因为遇上不顺心的事情，便在酒桌上撒泼。在他尚未掌握权力的时候，他的恶习还有所收敛。可一旦他成为了被众人追捧的英雄，官职越来越大，他的本性也就暴露得愈发严重。最典型的就是两千年抓捕匪徒张军的时候，当时张军被捕，文强突然之间冲过来，一脚踩在了已经被制服的张军脸上。这个举动让周围的人都一愣，但文强却表现得十分洋洋得意。他就这样踩着张军的脸，对上级做汇报：“在我脚下，张军就在我脚下。”汇报完之后，文强挂断电话，又看着脚下的张军，十分高傲地问他：“你认不认得到我是哪个？”张军自然回答：“认不得。”于是文强更大声地问了一遍：“你认不认得到我是哪个？”张军还是回答：“真的认不得。”这倒并没有影响文强的心情。因为他立刻抬起头来，用一种睥睨众生的姿态，朝着围观的无数群众喊道：“我是重庆市公安局局长文强。”这个场面当时传遍了全国上下，引起了很大的争议。群众也分为两派，一派认为文强这样做蛮威风的，对待犯人就该这样教训一下；而另一派认为文强这样太过张狂了，不是一个人民警察该展现出来的素质。难道把自己当成港片里的老大了吗？这是那些年文强被批评最多的一个缺点，太居功自傲了，完全目中无人，仗着功劳横行霸道。从这里也可以看出来，文强的性格之中有很浓重的江湖气，他对于名利也看得十分重要。这也就导致，相比于警察，他可能更想做黑道上呼风唤雨的大哥，权力金钱他要两手抓。当时，重庆的黑社会发展迅速，已经形成了很多帮派。这些帮派的组织成员被称为“袍哥”，江湖同袍的意思。作为警察，文强当然经常和这些黑道上的袍哥打交道，但问题在于，本来他是该去扫黑除恶的，可一来二去，他竟和这些袍哥熟络起来，甚至称兄道弟。当年重庆有个很出名的黑社会头目，名叫王平，文强和这个人来往很多。他对王平手下的黑恶势力不仅视而不见，而且还大张旗鼓地出席王平女儿的生日宴，还让人拍了照。照片里，文强表现得十分张扬，穿着一身黑衣服，开着价值不菲的豪车。最离谱的是，他的身后还跟着几个警察，手里则拿着昂贵的礼物。这样一通排场下来，谁还能想得到他是个人民警察呢？至于王平，自打结交上了文强，黑道事业倒是蒸蒸日上了。他连局长都认识，又有谁敢把他怎么样呢？那些年来，王平犯下的欺男霸女、杀人放火的事情不计其数。可是。因为有文强这个保护伞在，所以谁都动不得他。直到1996年，王平卷进了重庆当地发生的一起枪击案。当时各方都对王平下达了通缉令，可文强提早给王平报了信。等警察去抓的时候，早就不见王平的踪迹了。而文强当年所庇护的，当然不止一个王平，很多黑社会都通过结交文强这层关系来保障自己的安全。文强那些年收的礼物不计其数。到最后，在他的扶持之下，黑社会甚至比警察还要嚣张。两千年，和王平并称重庆二王的王于南非法开设赌场，遇见警察上门盘查，在争执之中，王于南竟然直接开枪杀死警察，引起轩然大波。人们本以为王于南如此恶毒，必然逃不过法律的制裁，可万万没想到，最后涉及此案的多位人员竟然都毫发无伤，关了几天就放回去了，甚至。从赌场上查获的物资也被文强找了个由头还回去，这下所有人都忍无可忍了。重庆还要在文强的阴影之下生存多久呢？文强庇护的黑社会尚且如此张狂，文强本人所犯下的恶行更是罄竹难书。根据调查结果，文强曾与黑社会共同集资开设赌场，霸占多位女性，包庇贩毒，并从中牟利，黄赌毒一样不差。他还曾经涉嫌非法杀人。手下的人命官司一箩筐，间接被文强戕害的重庆民众更是数不胜数了。可是正义总会到来。二零零八年，重庆方面免去了文强公安局副局长的职务。当时，文强便预感到自己大势已去，他没有机会逃跑了。
，八月七日，文强被押上了一辆警车。那天早上，无数的重庆市民得到消息，开始在家门口放鞭炮庆祝。这么多年，他们终于守得云开见月明了。接下来的两年，文强离开了人们的视线，直到二零一零年，最后的审判时刻到来。从七月七日的凌晨，所有人都开始了等待。记者本想采访一些什么，可是文强大部分时间都在沉默。他的心情十分糟糕。六点二十四分，警察将文强带走了。六点五十五分，文强又一次站在了法庭上。二十分钟之后，文强终于听到了自己的判决结果：死刑立即执行。对于重庆的所有人而言，这都是各天大的好消息。文强终于要为自己的罪行付出代价了。或许是早就预料到了这个结果，文强反而表现得十分平静。他定定地站在法庭上。并没有露出慌乱的表情，就连身形也没有晃动。当然，或许他此刻早就心如死灰，知道结果无可更改；也或许他的眼泪在知道自己被双开那天就流干了。法庭允许死刑犯和自己的家人告别。于是，在七点四十分，文强见到了自己的大姐和儿子。至于他们具体说了什么，大概会成为一个永久的秘密。总之，文强还是保持着他从凌晨开始的那股冷静。八点三十分，文强被押赴刑场。一路上，为了保证安全，警方已经遍布了岗哨。不过，在岗哨之外，无数的群众一大早便赶来围观。他们在呼啸而过的警车里寻找着文强的身影。某种意义上来说，重庆市内的每一个市民都是文强手下的受害者。对他们而言，这是值得庆贺的一天。九点零五分，警车终于载着文强来到了位于歌乐山的刑场。行刑的地点有围墙阻隔。参与整个执行死刑过程的人寥寥无几，所以人们也无从得知，在生命的最后一刻，文强究竟表现如何。但无论如何，文强终于死了，他为他过去的罪行付出了应有的代价。文强在任期间所涉及的冤假错案共一千四百多起，每一个案件的背后都是沉重的人命。可以想象，如果他还舔居高位，后果会多么可怕。幸好，经过了漫长的等待之后，正义。终于还是降临了。